烦死了。你怎么在我家啊？你给我出去！你给我出去！怎么了，雪晴？出去！你给我出去！怎么了？你不用管，丁海，报警。雪晴可能有点误会，蓝嫂突然间有事儿，她回家了，任嫂来接替她的。你有搞错啊？请人的时候也不看一下她的底细。你和任嫂的误会我知道，她保证了，以后一定会注意的，对吧？大小姐，我再次向你道歉。我不需要，让她走，我一秒钟都不想看到她，让她走，走啊！哎呀，雪晴，你别这么动怒，小心肚子里的孩子。哎，你看这样好不好？明天我就去保姆市场，你就先忍忍，先忍忍好吗？别生气了啊，好不好？听话。嗯，味道真不错，比兰嫂做的好吃多了。是吗？我也觉得他做的饭比兰嫂做的好吃。啊，对了，最主要的，是他会做孕妇营养餐。你们都聋了？我说我不想看到他，让他走。丁海，你帮我说两句话呀。雪晴，听南阿姨的话，别生气了。上楼换件衣服，咱们吃晚饭。丁海，我不吃了。走慢一点，你走慢一点。对不起啊，段太太，你看，没事了，大家都不高兴。这我，任嫂是吧？有汤吗？啊，有，我去拿，我去拿。哇哦！来看看看看，晚饭来了。老婆，吃饭吧。我不吃，你拿走，滚。哎呀，啊，啊，好疼啊！有什么毛病啊？我老婆挨饿，我心疼啊！我不吃，我不吃！你刚刚为什么不帮我说话？南阿姨不是说了吗？她找到了人，就把她给换了。任嫂待不长的。那你也不能帮他们说话呀！你是我的人。我错了，老婆大人。乖嘛，老婆大人，我错了还不行吗？我错了，来。吃一点，我没有胃口，就当为了肚子里的孩子着想，吃点东西吧。乖，我尝过了，任嫂手艺是不错的，你只要乖乖的吃一口，不好吃你就把它给吐出来，我出去给你买其他吃的。乖，尝一下，啊。味道不错吧，亲爱的，我们就留他两天吧。是他要留下来的，那就别怪我了。那，啊，米饭。丁海，怎么，雪晴需要点什么？啊，没有，楼上没水了，我下来喝口水。啊，来，我哎，不用不用不用不用，我自己来就可以，你早点休息吧。那好，有什么事叫我啊。啊好。阿海，别那么叫我。是，姑姑爷。尴尬吗？知道尴尬，为什么还要来？我是为了不想失去自己的儿子。我是你儿子，跑不掉的。你赶紧走，我不走。
你想干什么？你到底想怎样？我警告你，不准乱来！你别担心，我不是来给你添麻烦的。我来这儿是为了雪晴能够接受我，他们才能让我待下去。我可以大大方方的每天见到我的儿子。大大方方啊！你在段家当保姆，就是让我更低人一等。你别担心，我会见机行事的。明天你就走，明天。怎么了？我听见你们好像在吵架吗？啊、没有，我在跟任嫂讨论明天给雪晴做点什么菜。明天你想吃什么，妈？你叫我什么？奇怪吗？其实我早就想这么叫了。我看得出来，你把雪晴和天朗当成亲生子女一样疼爱。谢谢你把雪晴培养得这么好。作为女婿，这些话是一定要跟丈母娘说的。对不起，到现在才告诉你。不，你不应该说对不起。是我应该说谢谢。这么多年，我一直在等这句话，我没想到会是你叫我给雪清知道了，他肯定会不高兴的。雪清不在的时候，我可以叫你妈，对吗？我先上去休息了，啊，晚安。他有什么做的不好的地方，你别往心里去啊！没有没有，是我做的不好。以后还希望你多多包涵他。雪晴要是了解我的为人之后，我想他肯定会接受我的。嗯，那我忙去了啊。好。<笑>早早，哎，爸呢？啊、哦，他跟朋友出去了，好像是爬山去了。哎，任嫂，哎，来了。这个是红豆蜂蜜吐司，这个红豆蜂蜜吐司啊，对女人很好。我不吃红豆。啊、哦，没关系，没关系。那我，我去给你换全麦吐司。雪晴，差不多得了。来，这个是全麦吐司，这是你爱吃的果酱，这是你最爱吃的沙拉酱。等一下，过来，张嘴，张嘴，把嘴张开。哦哦，张大一点。干什么你？
我再去换，我再去换啊！我马上就来啊！你太过分了老婆，吃饭了。我不想吃。孩子有什么罪呢？连早饭都没吃。我都被气饱了，都怪那个任嫂。雪晴，那个任嫂再待几天就走了，你犯不着跟她怄气。你生气，她也不会有什么损失吗？生气是我自己能控制得了的吗？我要吃手擀面。啊！你变脸比变天还快啊！你嫌弃我？啊？可爱死了。小姐没有吃早饭，我这心里过意不去，我就做了手擀面。哎，雪晴，你不正想？我让你多吃了吗、啊？对不起，对不起，我就放这儿了啊！我做了两份，你们两个一起吃吧。饭盒带回来，晚上我来洗。多吃点啊，我就先走了。老太婆往里吐口水，你恶不恶心啊？人家也是一片好意啊。他越是讨好我，我越觉得他有问题。随便你。下脚。以后能不能还是由你来送货呀、啊？你们那个丽丽，那个大姐，实在太霸道了，我怕她。人家还说呢，你超可爱的。别打住，拜托，你让她克制一点，她可是个当妈的。<笑>你找总经理吧，他不在。哦，没有，我来。你跟他很熟吗？啊，一摆手，我去工作了。等一下，上次跟你一起骗我的那个老太婆，她跟你什么关系、啊？骗钱的老太婆？哦，你是说任阿姨吧？没错，就是她，是你派她来我家捣乱的吧？你说什么呢？我听不懂。少装了，你不想看到我跟丁海好好的在一起，所以故意派她来当你的眼线。眼线？你怎么能这么说他呢？你知不知道他是你的？雪晴，哎，别走，你还没说清呢。他是我什么？他是你的。走吧，还不快走？你
干什么呢？我还没问清呢。这里是工作的地方，注意一下形象。我跟你说，那个任嫂就是他派来的。我们去餐厅，去餐厅再聊。啊，走。你干嘛不让我问呢？你刚刚为什么不让我问清楚？难道你和那个青灵有事瞒着我？青灵只是个早饭摊的打工仔。他有什么本事指使别人？雪清，我不想你情绪激动。最近你经常情绪失控，这样对孩子不好。你别打岔，段雪清。我知道你因为怀孕很难控制情绪，我理解。但我请你想想我的心情。我为了能跟你在一起。我付出了所有心力，我对青灵做了什么你都知道。这样你还觉得我跟他之间有什么吗？你侮辱了我，也侮辱了你自己。我这是孕妇综合症，不是，我就是被那个任嫂气的。他只是一个下人，你不要再为了一个下人费神了，好不好？好了，我相信你跟青灵没什么。不过那个任嫂，我还是信不过她。行金站长，我们可说好了，这一瓶归我了。拿走，只有你们小年轻才在乎什么第一瓶、第二瓶的。要送给青灵。嗯，这是第一瓶，真正属于青灵自己的香水，对她来说非常有纪念意义。我要送给她，当个留念。下午她要过来检查包装，你要不要等她？时机未到。对了，金厂长，嗯，下午清零来了，你可千万不要告诉他这个事情。年轻真好啊，金厂长，谢谢。嗯，那我先走了。好。第一次看见天朗为一个女人如此倾尽全力，看来他是真的恋爱了。段玉华可以放心了。今天怎么跟孩子们一块儿回来了？哎呀，今天是丁海特意去接的我啊，还、哦、得那些老家伙直羡慕我，羡慕我有个好女婿。<笑>你笑什么？呃，对不起、啊，对不起。干嘛跟我道歉啊？你做什么对不起我的事情了？你说。小青，我今天心情好，你别扫兴啊。苏南，嗯，军士兵和珊珊回来了，找个时间叫他们过来吃饭吧。啊，好。现在有任嫂帮我，随时都可以。日子你定。啊。任嫂，去把我那个茶杯拿来吧。好，看到你我就生气。上去了，我先上去了。好，累不累？哎，你在这干什么呀？你吓我是不是啊？赶紧走开，烦死了！我就想看看你。你赶紧走，赶紧走，烦你不知道啊？什么人？雪清姐，嗯，还敢来找我？你结婚我没来，我也不是故意的，这不是给你道过歉了吗
，别生气了。这是我给你准备的结婚礼物，啊，喜欢吗？少拿这个打发我。这是你的结婚礼物，明天我再请你吃饭啊。走吧，跟我进去。先拿着，我就不进去了吧？怎么了？怕看见天朗啊？那你也要跟我爸打个招呼啊？还是下次吧，我这次主要是来看你的。行吧，那你明天到公司找我吧。嗯，我回去了。嗯，好了，再见，雪晴姐。开车注意安全啊。嗯。你怎么还在这儿啊？我不是让你走了吗？赶紧走，走走走。啊，赶紧走。哎哎，好。干什么呀？这是。正面挑衅，还贼眉鼠眼的。这么急着找我干嘛呀？怎么穿这么正式，搞得跟喝喜酒似的？上车。干嘛？去哪儿？我带你啊，去看样东西。哎，我这边还没忙完呢。今天将会是一个非常重要的日子，我保证你永生难忘。系好安全带。我跟你说啊，是吗？自从怀孕以后，我可能吃了，我都胖了，胖了好多斤呢。哇，现在肚子都这么大了，我昨天都没看出来。<笑>我现在浑身上下的营养都在这儿了。你现在可真幸福，幸福什么呀？他们都说我脾气怪了，怎么会呢？等你和天朗结婚怀孕了，你就知道了。别提他了，天朗他最近……我的满足。满足，邓天朗，谢谢你。姑姑远一点。小姐回来了，姑爷怎么没回来呀？邓天朗，穆青林。你们是疯了吗？小姐生什么气啊？为你的气冷静。哎，啊，雪晴，你这是干什么？没事吧？啊，没事，没什么。雪晴，你给我闭嘴。任嫂，对不起啊。啊，没事，你别怪他。可能是在外面遇到不高兴的事儿了。你滚了，我就高兴了。哎，这孩子都给惯坏了，没什么原来思想还勾搭在一起，青林你也配？段天朗，你是瞎了还是傻了？他可是你姐夫的前妻，哎，你还有没有把我这个姐姐放在眼里？
？没有啊，还说没有？我真的没。怎么了？珊珊送我的限量版耳环不见了，我就放这儿了。我，我收拾的时候，梳妆台上就什么都没有。啊，你看看，在不在你抽屉里？我找过了，没有。你这个小偷，你赶紧给我拿出来，要不然我报警了。我真没有，我要是偷了的话，我哪还敢站在这儿啊？你是个惯犯，你以为我不知道啊？还给我！我我没有偷，我怎么还给你？林海，报警！让你报警！让你报警有那么费劲吗？你去报警啊！别打，别打，有话好好说。哎，雪晴，你看看，是不是这个？还真是。这次算你好运。出去。哎。任嫂，来坐。啊，坐吧。任嫂，我替雪晴向你赔礼道歉啊！真是委屈你了。不过雪晴现在正怀孕呢，脾气比较暴躁，我们都是过来人，我们多理解她一下。虽说你来我们家也没有多长时间，可你的确帮了我很多。但是，我怕今后雪晴再难为你，我心里会过意不去的。如果你有什么想法，你可以直接告诉我。雪晴因为怀孕，所以她才性子急躁。她对我呢，一直有误会。我有耐心等，总有一天，小姐她一定会接受我的。我是担心，她以后再做出什么不礼貌的事情来。你看我那么大年纪了，我什么都经历过。这丈夫死了以后，我一个人带着儿子。我妈，哎，啊、哎，你们聊，我先去忙。刚刚，你管谁叫妈？刚刚，雪晴，我告诉你，给我记住，她不是我妈。我自己有妈，你凭什么管这个替代品叫妈啊？别胡说，丁海，你让他说。可是，南阿姨，你到底是不是我老公？你到底站在哪一边啊？丁海，他管不管他叫妈？你还管不管他叫妈？你站哪一边？站哪一边？你说话呀！准你打我的，你给我准！在我们家，你就是一个外人，准不准轮不到你，请你离开。雪晴，你这两天到底怎么了？跟吃了炸药一样。我跟吃了炸药一样，你们，你们三个合起伙来欺负我，是不是？丁海，是不是我走了你就高兴了？啊，是不是我走了你就高兴了？爸，又吵什么呢？这是。怎么今天回来这么晚？啊，珊珊来电话了，说一会儿到咱们家来。哎，任嫂，哎，出去多买些水果。好。哎，天朗呢？回来了吗？没有。赶紧给他打电话，让他回来。啊、哦。
，小姐，吃点水果吧。还有什么吩咐？啊？拿走。雪晴，干什么呢？太不像话了。瑞嫂，你别搭理他，去忙吧。爸，干嘛为了一个外人这么说我？难道我在段家连一个外人都不如吗？好老婆啊，你就别折腾爸了。我给你炖了甜汤，你尝一尝，来尝尝。哎呦，我没胃口。雪晴，怎么回事啊？犯什么病呢？啊，没事，这是孕妇的反应。段叔叔，珊珊，珊珊怎么了？段叔叔，这样，谁欺负你了？段叔叔，啊、你救救天朗吧。天朗，天朗怎么了？他快被毁了。你把话说清楚点。他跟一个离过婚的女人在一起，现在要公开了。什么？你搞错了吧？没有，一位雪晴姐，今天，今天在百货公司，他们都抱在一起了，而且店里的员工也都看见了。段叔叔，如果他们两个在一起的话，正太。段家还有天朗都会被毁掉，都会成为别人的笑柄的怎么都在这儿啊？为什么去客厅？珊、啊、珊，你来了，好久不见，最近去哪儿了？你去哪儿了？我。下班以后是我的私人时间，无可奉告。你那些乱七八糟的事儿，我也不想知道。你跟珊珊的婚事。已经定下来了，说说心，准备结婚的事吧。我的婚事我自己决定。珊珊，请你以后不要陪着我爸胡闹。你你怎么说话呢？哎呀，嗯、行了。珊珊，结婚细节的事，跟你男阿姨商量商量。爸，你为什么就不问问我的意见呢？我不会害你的。谢谢。我实话跟你们说了吧，我已经有了想要共度一生的女人。共度一生？她离过一次婚，你怎么就知道她不会离第二次？别一厢情愿了。你已经知道了，知道了也好，我也正打算要跟您说呢。不用说，不可能。您怎么能出尔反尔呢？您不是说过不反对的吗？我什么时候跟你说过这种话？您说过，您说过，只要是天气对我好的好女人，您就不会反对。可你喜欢的是一个孤儿，还是一个离过婚的孤儿？不会让一个离过婚的女人进段家门，让别人笑话。我还以为您是个开明的人，没想到一样迂腐。苏南阿姨不也离过婚吗？还不是进了我们段家的门？你，哎呀，你干什么呀？苏南阿姨，对不起，我不是要先要针对你，不过。没有比您更好的说明例子，你还不住嘴！哎呀，行了，趁大家都在
，那我就一次性把话说清楚，我这辈子非青林不娶。要是段家容不下我，我可以离开。好了，珊珊，走，我们上楼吧。好了，好了，好了，干嘛动手啊？坐下。先喝点水吧，放这儿吧，你先下去吧。哎，哎，孩子，这是上辈子欠的债，这一个个的，真不让人省心。儿孙自有儿孙福，再说天朗跟那女孩不是还没结婚呢吗？可你看见自己的孩子走错路，哪能放任不管？你先管好你自己的身体吧，啊。我自己没什么大碍，倒是天朗，他的先天性心脏病经不起折腾。就算是不娶珊珊，我也想让他找一个平凡普通的女孩在一起，平平安安的过一辈子。我理解你的想法，要不我找那个女孩谈谈？不是那个女人的问题，我得让天朗。彻底死了这条心。阿海。别跟我说话。这段天狼喜欢的人真的是青灵吗？怎么会这样啊？真是你也冤啊！现在不是说这些的时候。天狼人不错，我真希望他能给青灵幸福。你什么意思？青灵在我们家受了不少苦。我真希望他有个好的归宿，那也不能让他嫁给段天朗啊！你考虑过你儿子的心情吗？我和秦玲再次在同一个屋檐下生活，你让我天天看着他和段天朗，阿海，莫非你对青玲还有……不行不行，要让雪清知道了，你就完蛋了。你少说两句行不行？静天乱。幸好刚才珊珊及时出现，转移了雪晴对你的注意力，否则今天她不会这么容易放过你。好，这点妈妈知道。现在大家的注意力都在段天朗身上，段天朗的事肯定还会闹上一阵子。现在这里是是非之地，妈，我好不容易才进了这个家，未来都看现在。你真的要拿我的前途当赌注吗？再看见雪晴对你不好，我怕我会忍不住。阿海，你在雪晴面前机灵一点儿，别总让她打你。还不都是因为你？你来之前都好好的。好，我跟太太去说，明天我就不干了。你自己也小心点儿。任嫂，煮什么呢？段太太，这是山药茯苓乳鸽汤。哦，这个汤啊，补肾、安胎，还有降血压的功效。是吗？雪晴，啊，雪晴小姐和副董都可以喝。你闻，挺香的。嗯嗯你真是有心了，这会儿雪晴正好在上面休息，我给她端上去一碗，让她好好补补。段太太，我想，我想今天我就走。你今天就要走？啊、嗯，哎呀，任嫂
，你看，你这决定也太突然了。我还没找到接替你的人手呢。要不然这样，嗯，你再待两天，等我找到人以后你再走。嗯，其实啊，我也不想走。雪清小姐怀孕了，不能总因为我动了胎气吧。为了保护胎儿和小姐。我觉得我还是先离开吧，这样大家都好。那，你打算什么时候走？我把这汤包好了，我就走。这么快呀、啊？段太太，谢谢这些日子你对我的照顾，我就先走了。我应该谢谢你。任嫂，如果你还愿意回来，就给我打电话。哎，好，行，你再给我打电话。慢走啊，那我先走了啊。站住！怎么了？我妈送我的一条钻石项链不见了。任嫂，你看到没有？雪晴，我想不会是任嫂吧？任嫂不是这种人，要不咱们再回去找找。想要转移赃物，没那么容易。把你的包打开，给我看看。我的包在这儿，你自己看吧。哎，你帮我看吧。我不想动，你自己翻。任嫂。在你这儿啊！我现在是人赃俱获，你还有什么好说的？报应，报应啊！喂，公安局吗？雪晴，别这样，我这有一个小偷。任嫂，段太太，真的不是我拿的。先把东西收起来啊，收起来。你怎么才回来啊？你把任嫂送进公安局了。苏南告诉你的吧，就知道背后说我坏话。到底怎么回事？我不相信任嫂会偷东西。那你是怀疑我了？段雪晴，我以为你只是任性一点，没想到你心这么狠。你就认定是我的错？难道不是吗？对，是我，是我陷害他。我就是看他不顺眼，我就是讨厌他，怎么样？谁让我是孕妇呢？要怪就怪我肚子里的孩子。段雪晴，你太过分了！爹喊你疯了，你竟然为了一个佣人骂我，你是不是有病啊？你是不是男人啊？杯子都躲不开。他跟你讲，啊，你倒是把伤口先擦一下。哎，丁海，雪晴那边怎么样了？呀，你这额头怎么了？雪晴承认了，是他把项链放进了任嫂的行李里。哎呀，你说这孩子怎么能这样做呢？丁海，要不以后你还是叫我阿姨吧。当然，我也很希望你叫我妈妈。可是我担心雪晴她，她现在怀孕，情绪不稳定，比较易怒，还是……我现在去公安局一趟，我先把任嫂保出来。万一以后真相大白，对雪晴是不利的。对对对，哎呀，幸好雪晴有你这么好的老公。没事
，我先走了。哎，我先给你处理一下伤口，来。啊，不用了。阿姨，没事了啊。每次都是我说别再见面了，可每次都是我犯规。对不起，青玲，我不知道该怎么跟你解释。夫妻一场，能帮上你，这么做是应该的。你以前就提醒过我，说我妈的情绪不对，我当时要是听你的话。今天这一切就不会发生了。你多照顾一下任阿姨的情绪，她很沮丧。你先回去吧，再不回去，奶奶可就要担心了。嗯。等一下，青玲，你跟段天朗真的在一起了吗？这个事情我不想回答。我无法想象，你如果嫁给段天朗，我们两对夫妻生活在同一个屋檐下。大家都很不方便，尤其是你和我。这跟你没有关系，这是我和段天朗之间的事情。别嫁给他，这是我自己的事儿。好好照顾阿姨吧。今天谢谢你陪我妈。如果你有任何我帮得上忙的地方，你给我个机会回报你吧。我后悔啊！我早就叫你不要待在段家。我是后悔当初为什么放弃秦林那么好的一个儿媳妇儿。不要再说了，妈，你还好吗？你说呢？我头有点疼，一会儿就好了。一会儿带你去吃饭。然后送你回家，阿海，上去坐坐吧。太晚了，妈，我改天再来。阿海，妈做出了一个决定。你又想干什么？你别担心，妈，妈不会乱来了。妈想，想回乡下去。怎么这么突然？那里还有一些亲戚，我想有个照应。你放心，你安心做自己的事儿。不在的时候，你要照顾好自己。你永远是妈妈的骄傲。妈，对不起。跟妈不说这些，只要你好
西的。啊，还不早了，早点回去吧。回去晚了，雪晴又不高兴了。妈走了。怎么不见任嫂啊？啊，忘了告诉你了，任嫂回家了。为什么走？我、哦、哎，天朗，那是你什么朋友啊？你问爸呀。都别打岔。丁海，你说，任嫂为什么突然走了？你别想替雪晴隐瞒，不然我就问你头上的疤了。行，我承认。那个下人是我赶走的，滨海的伤也是我弄的。抱歉，谁要我是孕妇呢？我控制不了自己的情绪。别拿怀孕当耍赖的借口，人家是凭本事吃饭，你没有资格为难人家。你们干嘛都为了一个老太太跟我生气啊？你啊，非要逼着我向天朗学习，离开家吗？雪晴、嗯，好了好了，雪晴，我们先吃饭，吃饭啊。行了，别说了，先吃饭。行，我现在收拾东西去，像天朗一样离开这个家。哎，给我站住，雪晴，你。啊在家也要保护我的安全，知道吗？如果副董要打我，你们也得像他一样冲过来保护我，听见了吗？你少废话！今天我去酒店检查业绩，只要有下滑，我马上撤你的职。遵命。那我在酒店等着您的大驾。如果知道你一无所有了，那离婚女人还会跟你吗？那你得问他呀。两个人吵架了，是不是为了任嫂的事？这丁海宝任嫂，也是为了你好，你就多理解他一下嘛
，爸。哎，丁海。啊。怎么回事啊？爸，那阿姨。爸，我要跟他离婚，你把给他的股份全要回来。你又瞎胡闹，你以为婚姻是儿戏啊？他劈腿你也让我忍啊？丁海，劈什么腿呀、啊？怎么回事啊？我不知道。接着编，你给别的女人首饰，我都知道了。首饰？什么首饰？百合胸针。怎么着？接着编啊你说的是这个吗？怎么回事？哎，雪晴，你能不能别见风就是雨啊？给家里搞得鸡犬不宁的。喜欢吗？这是我的道歉礼物。那天我态度不好，不该对你大吼，对不起。雪晴，你能原谅我吗？早给我呢。行了，你能不能不找茬啊？丁海，你你别跟他一般见识，这孩子是我把他惯坏了。爸，是我不好，不应该怪雪清的。无理。我去看看他。好好好，快上去吧。嗯、懒猪。还不起床换衣服啊？要不我帮你？我还没原谅你呢。我昨天看见你跟花青林在一起了。我是跟他聊了几句，聊什么呢？爸要我帮你分担卖场的事情，所以我跟他打听香水的销售情况。那一定要在楼梯间吗？你们就那么见不得人？你要怀疑我到什么时候？那是因为你们两个都不检点。整个段家只有你和贴朗知道我和青林的关系。守住这个秘密是我们的共识。卖场的人那么多，人来人往，指不定有人认识我和青灵呢。我这是为了避嫌。段雪晴，我做的每一件事情都是优先考虑你的感受。到头来，最不相信我的人也是你。你到底希望我怎么做？这个本来就不属于我，我现在把它还给你，随便你想怎么做。要离婚随便你。哎呀，你这人怎么这样啊？你又不是不知道我，我这人脾气就这样啊。再说了，我这还不是因为在乎你吗？嗯，老公，别生气了，不生气啦，你就原谅我吧。嗯，我活该倒霉，谁让我被你迷得七荤八素的？<笑>别再怀疑我了。嗯，不准再见花清明了。各位董事，这上面是飞天推出的香水，满足一个月的销售额，这可以充分的说明调香师的能力。而原本这款香水，可以由我们正泰集团推出的。为什么我们会错过这么好的产品？总经理，满足的销量如何，跟我们正泰日化有什么关系
。各位董事，请看你们手里的计划书。这是我经过了数个月调查做出的长期计划，里面对我们正泰日化正式进入香氛行业做了详细的阐述。我们会和满族的调香师合作，配合我们自己的香味，推出属于我们自己的香氛系列。而且那位香氛师，他所拥有的花圃，可以向我们正泰日化。源源不断的提供最新鲜、最高质的纯天然香氛。那就投票表决吧。同意天狼此计划的，请举手。和雪晴还有徐董的股份加起来，要超过在座的各位。对不起，总经理，驳回。我想请问副总吧，徐董，还有副总经理，为什么要放弃这个计划？我不反对进军香氛行业，只是我认为，要做就做到最好。满族的调香师我认识，满族的花圃我也知道。区区三个员工的花圃，怎么能满足我们对原料的供应呢？所以，我觉得如果我们要合作，就要选择更专业的调香师和更好的花圃来合作，这样在宣传上也好跟飞婷区分开来。我同意雪晴的计划。如果按照雪晴的计划来修改，那么我就投赞成票。其他董事怎么想？要不要再投票表决一次？同意更换合作对象进行此计划的，请举手。算是全票通过，好，就这么决定了。我想跟您谈一下，该说的刚才我都说过了。我知道，你们是在故意针对青林。你的计划很明显是为了青林故意开绿灯，你居然拿集团的利益来实现你的一己私欲，光这一点，你的计划就不能通过。我承认我有私心，可我绝对是站在集团的立场上在考虑问题。梦灵百合是青林栽种的，也只有他能栽种，别人根本种不出来。梦林百合已经被我们酒店买断了，他们还有能力再提供梦林百合来当香水的原料吗？只要计划通过，可以立刻扩种。不需要。正泰的香氛系列不可能只有梦灵一种香气，没有了梦灵，我们照样可以推出其他的香来。爸，你是个生意人，你居然放弃了唯一性这个最大的卖点。唯一是相对的，没有梦灵，我们的宣传。照样可以打造出所谓唯一的卖点。好，你们都反对，我没有办法，计划是你们放弃。我会找别的公司来实行这个计划，希望到时候你们不要后悔。爸，你看呐，他已经为了那个女人疯掉了。